আমার হাতের কাছে নাই পরে খুঁজে টুজে বের করে দিব না আরেকজনকে যুক্ত করি ওয়াকেরুল আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে ওয়াকেরুল আপনি বলেন তাহলে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলতে হবে ওয়াকেরুল আপনি নিজেকে আনমিউট করে কথা বলতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন আছেন স্যার হ্যাঁ ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন আচ্ছা আমি আসলে ওই যে একটা ছেলে এসেছিল না কিছুক্ষণ আগে এমব্রায়লোজি নিয়ে কথা বলতে রাইট আমি আসলে ওই সময় একটু কথা বলতে চেয়েছিলাম তো যাই হোক তো চলে গেল আমি জানতে চাই ওরা মানে এই যে আমার একটু জানতে হবে যে এটা কি বেসিক্যালি ওই যে হাদিসে যেটা আসছে যে প্রথম 40 দিন শুক্র তারপরে 40 দিন মাংসপিণ্ড তারপরে 40 দিন অস্থি তারপরে এসে রুহু রাইট এটা না হ্যাঁ খানিকটা এরকমই হ্যাঁ বলেন আপনি আচ্ছা তো না আমি আসলে ওকে একটু রিপিট করতে চাইছিলাম বিকজ আমার কথা হচ্ছে যে রুহু রুহ বা রুহ যেটা বলে আছে ওরা 40 দিন 120 দিন পরে এসে যে দিচ্ছে তাহলে যে 100 দিন পর্যন্ত মানে 40 40 40 40 40 40 120 ডেজ তো কিন্তু বাই 8 উইক এমব্রায়ো তো হার্ট হয়ে গেল হার্ট পাম্পিং শুরু হয়ে গেল তার নিউরোনাল বারও ডেভেলপ করলো তারপরে তার লিম্বার্ডগুলিও ডেভেলপ করলো বাই এইট উইক্স কারণ অর্গানোজেনেসিসগুলি বাই এইট উইক হয়ে যায় মোস্ট অফ দ্য আর্লি অর্গানোজেনেসিস তাহলে ওরা যে বলছে যে রুহ দেয় তাহলে রুহটা কি হলো তাহলে কারণ ওটা তো অলরেডি লাইফ একটা ফিট আপ তাই না হ্যাঁ এটা তো এটা দিয়েই তো রিফিট করা যায় যে তোমার ওইটা যে ভুল ওইটা যে সাইন্টিফিক না সেটা তো এই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় কারণ যখনই ওরা বলবে যেমন রুফ বলতে ওরা বুঝায় সে মনে করেন একটা লোক ভেন্টিলেটরে আছে আমরা বলি পার্সিস্টেন্ট ভেন্টিলেটরে স্টাইল মানে লোকটা আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনে বেঁচে আছে বা বেসিক্যালি তার ব্র্যান্ড ডেথ বাট স্টিল কিন্তু দেখবেন মুসলিমরা বা অনেক মানে অন্য ক্রিশ্চিয়ানরাও করে এটা যে তারা দেখবেন ওয়ান টু টেক দ্য ভেন্টিলেটর আউট হ্যাঁ এরকম মাসের পর মাস ওই ভেন্টিলেটরই আর্টিফিশিয়াল ইয়ে দিয়ে ওরা চালানো থাকে তার মানে তখন ওটাকে ওরা জীবিত করছে তাহলে ওটা যদি তখনও যদি রুফ বের না হয়ে থাকে তাহলে এই যে একটা এমব্রায়ো যখন হলো যখন স্পার্মটা যে গেল স্পার্ম তো একটা লাইফ বিকজ একটা ডেড স্পাম্প তো আর ফার্টিলাইজ করতে পারে না সো স্পাম হ্যাজ লাইফ তো ওভাম হ্যাজ লাইফ দুইটারই তো ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ আছে তো তারা যখন ইয়ে হলো হয়ে যখন তারা যখন ইনিশিয়াল জায়গরটা করলো সেটাও তো একটা লাইফ তাহলে সেইটা লাইফ হয়েছে ছিল বলেই তো এই যে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিনের দেশে ধরে নিলাম এটা তো প্রথমে ভুল তারপর যদি ওদের তর্কের সাথে ধরে নি যে এই যে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন করে যে জিনিসটা হলো এই চল্লিশ দিন তো লাইফ জিনিসই হলো তাহলে রুফটা কোথায় আসলো তাহলে কি তারা ওরা বলতে চায় যে জীবিত মানুষ আর রুফ এক জিনিস না মানে লাইফ সেল আর রুফ এক জিনিস না এটা তো আগে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আগে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তোমরা রুফ বলতে কি বুঝাও কি লাইফ আর ডেথ আর সামথিং এলস যদি সে বলে দেবে এনি লিভিং সেল ইজ হ্যাজ এ রুফ আর এনি লিভিং সেল ইজ লাইফ আর লাইফ ইজ রুফ দেন ওদের ওই লজিকটা কিন্তু খাটে না কারণ লাইফ বিগিন অ্যাট কনসেপশন কারণ বিফোর কনসেপশন কারণ স্পাম ইজ সেলফ ইজ এ লাইফ সেল ওভাম ইজ সেলফ ইজ এ লাইফ সেল আর তারপরেও যদি হয় তারপরে আমি যেটা আপনাকে বললাম যে বাই এনি এমব্রয়লজি বইতে গেলেই দেখা যাবে যে বাই এইট উইক দ্য অর্গানাজ এই জন্য প্রথম এইট উইকে কোনো ধরনের মেডিকেশন দিতে মানে সাম মেডিকেশন আর নট গিভেন বিকজ দ্যাট অ্যাফেক্ট দ্য অর্গানোজেনেসিস তো একটা ফিটাসের যদি রিমেটিভ অর্গানগুলি ডেভেলপ করিয়ে যায় বাই এইট উইক দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট তাহলে হান্ড্রেড টোয়েন্টি উইক মানে তো হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডেজ মানে মোর দেন এইট উইক্স লাইক আই থিঙ্ক ইটস হোয়াট টেন ডে টেন উইকস টেন উইক সেভেন্টি ডেজ নো আই থিঙ্ক ফিফটিন উইকস ফর মোর তাই না তো বাই ফিফটিন উইক তো অলরেডি মানে ইটস অলরেডি লাইফ থিং সো এইটা আমি একটু যদি খোলাম আমি আসলে ঢুকতে চেয়েছিলাম যে এনিওয়ে যদি কখনো আপনারা এরকম বাকেরুল ভাই বাকেরুল ভাই আপনি একটু নিজেকে মিউট করেন আমি আপনাকে একটু কয়েকটা কথা বলতে চাই নিজেকে একটু মিউট করে রাখেন আপনার এখান থেকে কী হচ্ছে অনেক কথা তো আপনার আপনার কথা শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি এই বিষয়ে পড়ালেখা করেছেন বা এই বিষয়ে আপনার একটা এক্সপার্টিসও আছে তো একটা কাজ করা যেতে পারে যে আমরা যদি একটা আলাদা লাইফ করি শুধুমাত্র এই বিষয়টার উপরে এবং আপনিও কোরআনের আয়াতগুলো এবং হাদিসগুলো সব আমরা একত্রিত করে আমরা যদি শুধুমাত্র এই বিষয়টার উপরে একটা লাইভ করি যে এইটার এই বিষয়ে যত প্রশ্ন আছে যত ইয়া আছে সেই প্রত্যেকটা ধরে ধরে যদি আমরা জিনিসটাকে একটা অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা যদি একটা লাইভ করি এবং সেই লাইভটা যদি আমরা রেখে দিই সংরক্ষণ করে রেখে দিই যে 
এই বিষয়ে যে কোনো আলোচনা উঠলে আমরা এই লাইভটা তাদেরকে দেখাবো বা এই কথাগুলো আপনার যে আগুলা সেগুলো আমরা কথা শোনাবো এইভাবে করলে কিন্তু আপনার যে কাজটা আপনি যে কথাগুলো বলবেন বা আপনি যেই জিনিসগুলো দেখাবেন সেই জিনিসগুলোকে আমরা রিইউজ করতে পারি আমাদের কিন্তু আসলে প্রয়োজন হচ্ছে রিইউজেবল মানে আলোচনা যেটা এক একবার লাইভে আপনি বলে ফেললেন শেষ হয়ে গেল সেটা না আমরা চাই পরেও যেন সেই জিনিসটাকে বারবার ব্যবহার করা যায় কারণে আমরা সবসময় ফোকাস করি লেখাগুলাকে সংসার ডট কমের লেখাগুলাকে আমরা মূল ফোকাসে রাখি তারপরে আমরা আলোচনাগুলো করি আপনি কি এইটা আমাদেরকে এই বিষয়ে যদি আপনার এক্সপার্টিস থাকে তাহলে কি আপনি আমাদেরকে এটা নিয়ে একটা লাইভ আলোচনা করতে কি আপনি রাজি হবেন বা আপনি কি ইচ্ছুক হবেন আচ্ছা আমার এক্সপার্টিস বলতে বুঝা আমি আমি বেসিক্যালি ফিজিশিয়ান তো আমি আমেরিকাতে প্র্যাকটিস করি বা আমার হচ্ছে বেসিক্যালি বিগ बेस्ड অন মাই এমব্রোলজি এমব্রোলজি নলেজ হ্যাঁ আমি যে খুব রিসার্চার তা না এমব্রোলজি রিসার্চার না ইট ইজ बेस्ड অন মাই এমব্রোলজি নলেজ আই ক্যান টক অন দোজ ইস্যু যে কোন একটা আমি আমার আসলে কোরআন আমি হাদিসটা পড়েছি আপনাদের এখানে কথা মনে পড়েছিল আমি কোরআনের আরেকটা মনে হয় আমি ঝালাই করতে হবে অমিত ভাই আছেন আমাদের আপনিও থাকলেন এবং আরো যে দুই একজন আছেন আমাদের তাদেরকে আমরা একসাথে নিয়ে একসাথে বসে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে একটা যৌক্তিক একটা মানে দলিল প্রমাণ সহ রেফারেন্স সহ আমরা একটা আলোচনা করলাম সেই আলোচনাটা আমরা যে কোনো জায়গাতেই ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আপনার কাছে আমি প্রস্তাবটা দিলাম আপনি একটু চিন্তা করে আমাকে জানেন আমি আপনাকে একটা মেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখেন নিচে একটা মেল অ্যাড্রেস স্ক্রল করছে আপনি মেল অ্যাড্রেস একটা মেল করেন আপনি যদি রাজি থাকেন বা আপনি যদি কবে কি কোন সময় সময় পান সেরকম একটা আইডিয়া দিয়ে আমাকে একটা মেল করবেন তাহলে আমি আপনাকে সেই অনুসারে একটা সময় ঠিক করব এই সময় আমরা একটা লাইভ করবো এই বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ ওয়াকেরুল ভাই আপনি বলেন এবার সিঙ্গেল ইউনিট অফ সেল আমি যত দলিল আছে যত মানে সবগুলো আমি একটু সংগ্রহ করি সংগ্রহ করে আমি আপনাকে তাহলে পরে এই জিনিসটা আমি দিব রোহ সম্পর্কে আমি জানি অলরেডি কিন্তু আমার কাছে এই মানে মানে বক্তব্যগুলো অর্গানাইজড হয়েতে নাই আমি একসাথে আপনাকে দেখাতে পারছি না এই মুহূর্তে কারণ এগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় আছে ছড়া ছিটা আছে আমাকে আপনি একটু সময় দেন তাহলে রুহ বিষয়ে যত ইসলামিক দলিল আছে সবকিছু আমি একত্রিত করে এই তো দুই তিন দিনের মধ্যেই একত্রিত করে রাখবো পরে আমি আপনাকে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো থাকেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ভালো থাকেন তাহলে আপনাকে বিদায় জানাবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি আচ্ছা আমাদের সাথে জ্যাক্সপ্যারো ভাইও চলে আসছেন জ্যাক্সপ্যারো ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ সিদ্ধ ভাই थैंक यू যুক্ত করার জন্য শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জ্যাক্সপ্যারো ভাই আপনি তো একদম শেষ মুহূর্তে আসলেন আমরা আমি তো আসলে এখন শেষ করে আসলে জানতাম না তো আজকে লাইভ আসবেন আমি দুদিন ধরে চেক করতেছিলাম কিন্তু কোনো কারণে তো আসতে পারছিলেন না হ্যাঁ এই যে পয়লা বৈশাখ গেল পয়লা বৈশাখ আমরা তো একটু পালন করলাম জার্মানিতে পয়লা বৈশাখ এই কারণে গেস্ট এসে ছিল বাসায় এজন্য আর করতে পারিনি আচ্ছা এজন্য আর কি ভাই <laughs> 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 আপনার লাইভে গিয়ে যুক্ত হলাম কথাবার্তা
না ভাই ঠিক আছে আমি আপনাদের সাথে থাকি আমার আসলে এরকম এখনো এরকম এটা কিন্তু এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমি যখন লাইভ গুলা করি তখন কিন্তু আমার উপর একটু বেশি প্রেসার পড়ে যায় হ্যাঁ আপনারা কি না আমি কিন্তু আমি কিন্তু বিন্দাস সেখানে যুক্ত হয়ে কিছুক্ষণ বিজ্ঞ মতামত দিয়ে চলে আসতে পারি আমার কিন্তু আর প্রেসার পড়ে না আপনাকে আপনাকে এখন আমরা প্রেসার মুক্ত করতে চাই না আপনি আর আমরা আমরা কয়েকদিন বিন্দাস থাকি আপনি আর একটু প্রেসার নেন ভাই হ্যাঁ রে ভাই সবাই এরকম কেউ আমার কষ্ট করতে বুঝতো না না ভাই আপনার লাইভে যুক্ত হওয়ার যে আনন্দ মানে একটা যে মানে একটা সাহস পাওয়া যায় ভাই এটা ভাই আমরা শুরু করলে ভাই হচ্ছে না মনে হয় আপনার যে একটা মানে এটা ভাই হয় না এটা খবর জানার আছে এই সব পাম্পট টিম আর কা চাপাবাজি আমি বুঝি ভাই আপনারা কি করতে চান না ভাই রিয়েলি ভাই রিয়েলি সবাই অলস আমার উপরে এই সব ইয়াটা দিয়ে দেন ফারাজ ভাই আপনিও তো করেন না কি আর আমি আমি আমার আমার ভাই মানে সরি ভাই মানে হ্যাঁ আমি আমি করার চেষ্টা করব তো ওই করার চেষ্টা করব खराब जिन खामी कथा <laughs> 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 शुभरत्र